Собственно, лыжероллеры – это достаточно новый вид спорта. Вообще он возник в 30-х годах в Северной Италии. И тогда сами лыжероллеры, как инвентарь, были доступны только топовым спортсменам. Их использовали действительно для лыжной подготовки. Только в 1985 году был проведен первый чемпионат мира, когда уже лыжероллеры стали как отдельный вид спорта э, и стал отдельно развиваться. Но в том числе его также оставили использовать как подготовку для лыжников в межсезонье. А в России лыжероллеры пришли только в 90-х годах. Можете себе представить, насколько это молодой вид и незнакомый для наших жителей, жителей нашей страны. Поэтому мы активно пытаемся его внедрить, развивать. Вот, к примеру, откуда начинали сажероллеры с Северной Италии, сейчас там можно встретить в парках людей, просто прогуливающих на лыжероллерах, как обычный трусы. Мы этого хотим добиться у нас в стране. Это полезный и красивый вид спорта. Для начала нужно разобраться в инвентаре. У всех много возникает вопросов, связанных с этим. Поэтому э, я обратилась в наш, к нашим с, э, компаньонам спортивной линии. Вот, сейчас вам о лыжероллерах расскажет Александр. Алексей, Алексей, Алексей Стальбов. <laughs> да, э, ведущий консультант, специалист спортивной линии, занимается больше 20 лет инвентарем, участник многих марафонов, в общем, бывалый лыжник. Знает все. Почти все. Да. Да, да, пожалуйста. Вам слово. Ну, как правильно уже сказали, роллеры на данный момент являются неотъемлемым атрибутом подготовки лыжника в летний период. Можем, естественно, разделить все роллеры на коньковые и классические. Но я так понимаю, что вам интересны только коньковые на данный момент, потому что весь формат группы будет построен на коньковых. Да. Соответственно... Все использование роллеров как таковых сводится к э, месту использования. Я так понимаю, что у вас будет Елагин остров, где есть хорошего качества асфальт, что очень важно, потому что невозможно заниматься и от, отрабатывать качественную технику на плохом асфальте. Это приведет, соответственно, к изъянам определенным, и это небезопасно. Если определились с локацией, с местом занятий, дальше надо определяться с форматом апреля, что это коньковые роллеры, Дальше идет выбор. Опять же, я хочу понять, у вас в группе будет одна модель лыжероллеров или каждый для себя будет выбирать для себя все-таки. То есть, потому что многообразие большое, производителей много, соответственно, можно уже тут что-то будет хотя бы клеировать и по цене, как бы и по производителю. Соответственно, очень много производителей из ведущих европейских производителей можно выделить, соответственно, Swix, Elpex, Marve. Свинор, можно еще там, чтобы никого не обидеть, еще 10 примерно производителей назвать. Из российских это в основном Шамов. Есть подразделение Шамова под названием Эльва, это в принципе то же самое. Чем отличаются наши роллеры от импортных? В принципе, можно сказать, что ничем, поскольку роллер из себя представляет алюминиевую станину, как правило, которая крепится с помощью осей 4 колеса. Колесо состоит из внутреннего блока, это, соответственно, подшипники. Подшипники каждая фирма ставит свои. Тут бывает, что без разбора колеса невозможно посмотреть, что за подшипники там стоят. В идеале, конечно, если есть какая-то маркировка на колесе, это всегда можно посмотреть. То есть стоит двойка подшипник, тройка, четверка, у каждой фирмы есть своя градация. Скорее всего, вам понадобятся стандартные по нагрузке не быстрые роллеры. Скорее всего, на мягких резиновых колесах, потому что они обладают наиболее мягким эластичным ходом. На них меньше трясет, потому что любые роллеры с колесом цветным, я через вас дотянусь, угу. так называемые полиуретановые колеса, имеют один большой недостаток. Если асфальт не очень хороший качество, на них сильно трясет. Это сказывается и на технике, и на самочувствии спортсмена. Это просто неприятно бывает, если крупнозернистый асфальт даже. Но есть большой плюс у полиуретановых колес, они имеют небольшой износ. То есть гипотетически этих колес бывает хватает на 2-3 на сезона, даже при интенсивном использовании. Если мы говорим о 
мягких резиновых колесах, может даже ваши взять тут в виде образца, хотя они... у вас тут не совсем как бы такой вот... Ну ладно, допустим. Хорошо, более мягкие колеса. В чем большой плюс? Они не скользят в дождливую погоду. Ну, мало ли вы приехали на тренировку, начал накрапывать дождь, вы не можете влиять на погодные условия, придется тренироваться по мокрому, по крайней мере, асфальту. Полиуретановые колеса имеют склонность к проскальзыванию по влажному асфальту. Резиновые колеса мягкие будут более-менее держать хорошо. Вот это тоже как бы большой такой нюанс, на который стоит обратить внимание. Дальше есть разница по размеру и ширине колес. Так, эти пока положим. Так, ну, допустим, типичный вариант. Будем рассматривать... Большое 100 миллиметровое колесо – это, в принципе, удел профессионалов, потому что их достаточно сложно балансировать. То есть человек, который встает на такие колеса, должен четко иметь внутренний баланс, то есть иметь большой навык катания на лыжах, когда он может иметь долгий прокат на одной ноге, при этом стабильно стоит, тогда ему такие роллеры подойдут. Как правило, новичкам лучше, конечно, пока, пока по крайней мере, на такие роллеры не вставать. Новичкам удобнее, конечно, будет колесо, ну, давайте по импортным производителям начнем идти. Ну, допустим, вот типичный производитель СРБ немецкий роллер. Здесь колесо 80 на 30, насколько я помню. Да, 80 на 30 это достаточно устойчивые колеса. Для новичков они очень хорошо подходят, потому что резина, мягкий ход и колесо широкое. Типичный тест, можно поставить, попробовать роллеры, иногда они даже будут стоять, да, они практически стоят. То есть это показатель того, что в принципе вам на них будет комфортно. Вы ставите ногу, и она у вас не заваливается сразу, а вы можете нормально исполнять прокат. В принципе, наверное, может быть, есть смысл вот где-то на таких примерно колесах остановиться. Это самый ходовой вариант, самый беспроблемный. И, в принципе, вот 80 на 30 колеса, они, как правило, всегда есть в продаже, как сменные. Любой немецкой фирм, будь то это СРБ или Пауэрслейт, либо Шамов, потому что у Шамова есть точно такие же роллеры с таким же колесом. Вот такое же колесо, 80 на 30, ну, со своим производством, там маркировка Шамов на них есть. Подшипники, сложно сказать, какие, но какие-то подшипники. В принципе, в принципе, нареканий у Шамова было года 2-3 назад достаточно много. Сейчас вроде бы исправились. Поэтому можно смело использовать. В принципе, повторюсь, от импортных почти ничем не отличаются. Материал один и тот же. Научились более-менее заплавлять сам контур резины, то есть нареканий уже, повторюсь, нет. Значит, есть колесо у Шамова 80 на 30 и есть колесо 70, -ка, да, то есть это ближе вот к стартам, к роллерам, всем известным, желтеньким стартам финским. Да, 70 на 30. Ценовая категория очень приятная, эти роллеры стоят всего 3 990, это розничная цена. Вот если на них обратить внимание, это хороший вариант на вот первый комплект. То есть с них начинать. Опять же, устойчивое колесо небольшого диаметра, его тяжело разогнать до скорости, которую вы перестанете контролировать. В принципе, вот, наверное, две модели, на которые стоит обратить внимание. Они, в принципе, все вписываются вот в небольшой достаточно ценник. Вот можно, в принципе, найти. Либо, я уже как говорил, если иметь в виду участие в летом в каких-либо любительских хотя бы соревнованиях, вы, выгодно брать роллеры старт финские. Потому что по положению, как правило, все соревнования проводятся на этих роллерах. Вот стандартный старт 71, всем известный. Это самый-самый распространенный вариант. Но за счет того, что это европейский производитель, при всех равных, в общем-то, технических условиях, они стоят 11 450. То есть в два-три раза дороже. 
А подскажите, а то, что у них колеса желтые, это ни о чем не говорит? Это, опять же, полиуретановые колеса. К ним относится все то, что я говорил про красные колеса. А, это да, это та же история. Они, в принципе, тоже имеют малый износ. Они, как правило, ходят очень долго. Вы, наверное, если обращали внимание на детей из спортшкол, которые катаются на роллерах, у них практически бывает такой вот огрызочек от колеса. То есть они уже катаются до появления там, подшипника практически. И они при этом выдерживают колеса. То есть это хороший показатель того, что, в принципе, хорошие крепкие роллеры. Но есть минус, опять же, то, что перечислял в мокрую погоду, они могут немножко проскальзывать. И за счет жесткого полиуретана все-таки на них немножко трясет. А на них ставятся черные обычные колеса? Есть э, не то, что ставится, а есть модель точно такая же, только она называется Skating 80. Mm -hmm. Проушины там точно такие же, просто в эту проушину влезает 80-е колесо. И ставится вот такое вот колесо. Ну, стартовское родное, только вот такого формата. А вот эти колеса взаимозаменяемые, старт и шам? Да. Да. Но с импортными роллерами какая ситуация? Если мы вот возьмем как образец вот эти роллеры финские, четыре колеса в сборе с подшипниками стоят почти столько же, сколько новые роллеры. Потому что штатное колесо с подшипниками сосью стоит 2 500 примерно. Умножаем на 4, получаем ну, практически 10 тысяч, это стоимость роллеров. А Поэтому... Они не Роликовые не встают, обычные? Можно поставить, в конце концов, через какие-то шайбы, втулки можно поставить, но роликовые коньки, это, как правило, узкие колеса, на них очень тяжело будет баланс но ловить. Больше это больше, да, приближенно вот к сотым колесам, которые вот мы говорили. Дальше, если как бы говорить об оснащении, дальше вопрос следует о креплениях. А вот, э, Или спрашивайте, да, подождите, попутно подождите. вопросы. А вот... Насколько я понимаю, рама есть алюминиевая, да, и есть карбоновые. карбоновые. А есть композитные, карбоновые, есть масса уши. вариантов. Я услышал, что на карбоновых там пружинит как-то по другому. Ну, вот могу что сказать по этому вопросу. Карбоновая рама э, особенно важна, или, скажем так, она чувствуется в классических лыжах, э, роллерах, потому что они длинные. Мы имеем естественный прогиб, тогда они хорошо имитируют движение лыжи. В коньковых очень узкая база, и у нас практически крепление ботинок занимает три четверти практически всего пространства между брызговиками. Поэтому, в принципе, карбон там чувствуется очень мало. И минус, опять же, карбоновой рамы, что она все-таки очень боится нештатного воздействия. Если какое-то падение, либо вы цепанули где-то бугор, переезжали что-то там, ну вот, карбон все-таки не самый жесткий вариант. Есть какие-то ограничения по весу спортсмена? По весу есть только для карбона. Как правило, это каждый производитель закладывает свои данные. Если говорим там по Марве, по Свинору, то у Скигоу даже самый низкий был предел порядка 80 килограмм на карбон. Какие-то... Типа, при... 110, 120, что ли? Алюминиевые роллеры. Ну, нормально, да? Алюминиевые роллеры, они просто... Не так все страшно, просто человек будет обречен менять чаще колеса. Потому что износ колес будет выше за счет того, что давление просто будет очень высокое за счет веса. Ну, придется, может быть, раз в сезон менять колеса. А так, в принципе, ничего страшного. Единственное, бывает и для тяжелого человека важно, чтобы конструкция вот этих усов, куда вставляется колесо и смыкается все это с рамой, была именно цельнометаллическим, а не, не вставные как бы, элементы, потому что вставные элементы, они как бы тоже Кстати, могут... Кстати, вот здесь заклепка, которая, они намного сильно хуже ну, в принципе, по, по прошлым годам, если стандартного веса человек, нареканий, по-моему, не было. Если, конечно, ультратяжелый человек, тогда лучше, может быть, да, посмотреть цельную какую-то платформу. Они сделали, чтобы, если что, сменить, наверное, да? Видимо, в принципе, в принципе, я думаю, что нет, это просто вот инженерное решение такое они себе нашли. А вот я еще посмотрел, вот эти колеса, по-моему, больше, чем 30 сантиметров. А это классика. На классике у них на классике есть две модели, там совсем широкое колесо и немножко по поуже. Ну, пока мы говорим про конек, чтобы нам не отвлекаться на классику, бог с ней, с классикой. А зависит от длина рамы? Есть 60 и 50? На самом деле, в принципе, для новичков, может быть, даже положительный, это будет короткая рама, потому что они более становятся управляем более вертки. Для человека опытного, который имеет, опять же, длинный прокат на одной ноге, выгодно брать более длинные роллеры. 
Это такая же пример ситуации, как с лыжами коньковыми, то есть примерно все то же самое. В принципе, там разница не очень большая, поэтому можно это просто не обращать внимания. А в чем отличие? Вот э, мы посмотрели 80-е колесо и 70-е, да? Как они... А, значит, другого? чем больше диаметр колеса, тем более комфортное катание, потому что чем больше диаметр, легче съедаются неровности асфальта, мелкие трещинки и так далее. То есть более крупное колесо, оно автоматически ну, легче преодолевает мелкие препятствия. Но, опять же, тут невозможно увеличивать колесо до, при толщине, допустим, 80 на 30. Мы не сможем найти такие роллеры, чтобы они были 100 на 30. Как правило, сотое колесо, оно всегда достаточно узкое, 100 на 24. А раз узкое, то оно, соответственно, становится валкой. К этому надо уже привыкать, это надо как-то ногами обрабатывать. Поэтому вырисовывается, в общем, какой вариант. Если шамов, то это вот две модификации. Если мы замахиваемся на СРБ, очень хорошие немецкие роллеры, они стоят меньше 10 тысяч, кстати, тоже, в принципе, хороший ценник. Там тоже есть колесо 80 на 30, и у них вот две модификации есть, фаст, быстрый и медиум, такие стандартные, медленные, тренировочные. В принципе, сейчас не полный ассортимент, еще подойдут Марве, но Марве дорогой бренд, еще подойдут варианты Свинора, Свикс еще будет, вот представитель у нас есть в БУ формате хорошие кстати роллеры вот дальше вопрос по креплениям но по креплениям достаточно просто в основном у всех ннн наверное формат или не у всех СНС. СНС. подождите давайте давай дай давайте. давайте нет давайте давайте сейчас определимся с ботинками давайте ботинки лучше лыжные использовать или все таки значит давайте расскажу ботинки. про ботинки на данный момент э, ботинки по адекватной цене делает только фирма Spine. Это лыжероллерные летние ботинки mm -hmm. по демократичной цене. Если мы будем говорить про летние ботинки э, фирм Alpina и Fisher, это ценовая категория от 15 и выше. В принципе, ботинки, конечно, хорошие, но 15, 20, 25 тысяч за лыжероллерный ботинок, это будет у вас, получается, ботинок перевешивать весь остальной как бы, комплект по ценовой категории. Можно рассматривать, но надо как-то для себя решить. Ботинок Spine, в принципе, они его доработали, он стал пожестче. Прошлые годы много было претензий по его торсионной жесткости, он такой немножко был играющий. Сейчас они что-то там доделали и стало, в принципе, гораздо лучше. Вот его можно, да, пощупать правильно над головой, посмотреть. А вот для конька это вот этот? Это коньковая, да, модель. Коньковая. Да. Соответственно, есть верхний манжет, всегда видите верхний манжет, как бы, который фиксирует голеностоп, это, соответственно, коньковая модель. Немножко сейчас непонятно с форматом SNS, потому что все эти годы мы бились со спайном, они как не могут доделать подошву, сделать ее пилотной. То есть это все подошва под SNS на одну скобу, то есть это профиль, по сути дела, который особо никому сейчас не нужен, потому что если уж делать, то пилот. Но в этом году вроде они обещали сделать пилотную платформу, Поэтому где-то вот в этой ценовой категории, они сейчас стоят 5,790. Я думаю, если на пилоте будет модель столько же стоить, в принципе, это демократичный летний ботинок. Но элементарно, можно кататься в том же лыжном ботинке, который у вас у всех есть. На самом деле это не должно пугать, потому что ноги будут мокрые в любом случае, носки будут мокрые. Все это в стирку и никаких проблем. Потому что вот типичный пример я всегда привожу. Посмотрите на роликовые коньки, которые из себя представляют гораздо более теплую конструкцию, чем любой лыжный ботинок. И никого это не пугает, все катаются. Поэтому на самом деле порядка 90% лыжников, любителей, катаются в том же самом лыжном ботинке летом. Это нормально абсолютно. Электрическую сушилку на ночь и все. Эм... Ну, будем исходить из того, что все-таки спайн это бюджетные ботинки. Если кому-то довелось в руках подержать роллерные ботинки элитных фирм, а делают только Alpina Fish, Росинел вроде бы еще делает, но их никто не видел. Конечно, 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 они жестче. Конечно, жестче. В принципе, есть хорошее решение вопроса. У спайна есть верхняя зимняя модель Carrera Carbon Pro. 
очень хороший ботинок с точки зрения лыжи роллеров. Он для зимы не очень теплый, он достаточно такой холодный ботинок, что для зимы является минусом. Но в данном случае для роллеров это будет большим плюсом, потому что он не такой накачанный утеплителем. И он жесткий и легкий ботинок. Цена его сейчас со скидкой 13 500. Очень хороший ботинок. А Нет. какой лучший ботинок? СНС или ННН? На данный момент однозначно ННН, потому что, к сожалению, формат СНС сейчас умирающий формат, отходящий. Это признал сам Соломон, апологет, собственно говоря, СНС, он его родил, он его, видимо, сейчас и закроет. Потому что на данный момент порядка 90% всех ботинок даже у Соломона идет с подошвой ННН. То есть они, они их называют ProLink, они не имеют права называть его ННН, потому что это формат Ротофелла, ну, не суть, все равно это ННН. Соответственно, вот даже если смотреть по фрагментариям как бы ботинок, которые у нас стоят на стенке, вот самый дальний край, это вот чуть-чуть СНС, все остальное это ННН. Поэтому, конечно, если с нуля что-то собирать, то однозначно ННН. Если у кого-то уже есть привязка к СНС, ну тогда надо думать, потому что тут я понимаю, что людям тяжело поменять сразу весь формат, то есть надо покупать новые ботинки, новые крепления, все это переставлять. Бывает сложно. Но ННН. То есть Соломон сам себе проиграл эту тех, технологическую такую борьбу в пользу подошвы ННН. Зря он проиграл, мне ну, есть такие версии, что зря. Ну, вот на данный момент сложилось так. Что будет через 5 лет, никто не знает. Может быть, опять что-то отыграется в одну или в другую сторону, или третий формат возникнет, что, чего я вообще не исключаю. А у меня ботинки Соломон с двумя штриками. Это, это... это пилот СНС, СНС угу. который умирает. Ну, он как умирает? Это, грубо говоря, умирает. <смех> Можем его поддержать, да. В принципе, под них есть крепление, есть, есть ботинки, есть крепление. Он не умирает. Он может так медленно умирать еще лет пять. В конце концов, это все есть в наличии. Крепление есть, ботинки есть, проблем не крепление ставится. Все так, а сейчас же. они с одним штырьком уже идут, они взаимозаменяют? Нет, это как бы наоборот. Один штырек – это устаревший формат, это профиль. Это СНС-овская тоже платформа, называется она СНС-профиль. Это а как бы... К этому к двумя штрикам, если... А это СНС пилот, он есть, есть да, такой. есть, да. СНС пилот так да, 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 да. Подвес кабы. То есть вместо флексора, куда упирается ботинок у системы ННН, работает вторая скоба, которая возвращает лыжу, поджимает ботинку обратно. То есть, в принципе, это все технологически решаемо, но... Но в голове лучше держать, что ННН – это все. Спайн придет сейчас. Соломон есть, Соломон есть, Спайн придет. Не, ботинки есть, по остаткам есть еще, да. И он вроде даже будет поддерживать их производство еще несколько лет, как обещал. По креплениям. На роллерах, к сожалению или к счастью, нельзя ставить дешевые крепления. Потому что дело происходит на асфальте, тормозов нет. Нужно максимально жесткое, надежное крепление, потому что, не дай бог, у вас в формате скольжения или чего-то там вдруг что-то отщелкнулось, падение чревато асфальтовой болезнью со всеми вытекающими последствиями. Надеюсь, все понимают, что нужно шлем на голову, хотя бы какие-то перчатки на руки. Ну, это по желанию. Есть роллерные тоненькие перчатки с сеточкой, которые дышат, и в них будет не жарко. Соответственно, крепление, минимальная цена э, у Соломона 2,990. За крепеж, который нормально вручную закрывается, максимально надежный, то есть голова у него механическая, он не может самостоятельно никак открыться, то есть он нормально закрывается вручную. Ну, то же самое, что на лыжах, никто не использует автоматы, даже хотя бы в любительском спорте, это все оставьте туристам и так далее. Потому что автоматы обладают ложным срабатыванием, тогда может снег набиться и так далее. На роллерах у них просто может, может не хватить жесткости. И ботинок может отщелкнуться. Либо 2,990, либо выше есть класса модель, но она просто облегченная. Я не знаю, насколько это нужно для роллеров. Там разница порядка 20 грамм, но вы за них заплатите лишние там, 500 или 1000 рублей. Ну, спорный вопрос. Но это все ставится. Есть хороший крепеж. Получается. Есть хороший крепеж у фирмы Ротофелла. Это именно роллерный крепеж. Он красиво выглядит. В другую сторону. Извиняюсь. 
Он красиво выглядит. Он двухсоставной, как всегда раньше у Ротафелла были крепления. Это тоже именно роллерный крепеж. У него даже специальные перфорированные стенки. Ну, такая облегченная как бы версия. Он за счет этого не ставится на лыжи, потому что туда тупо снег забивается. Такой крепеж тоже есть. То есть можно для себя выбрать такой, такой или такой вариант. А крепеж шамов не очень? Шамов прошлые годы был, честно говоря, не очень. То есть я бы вот на этом формате не стал экономить, потому что это все-таки очень важно. Если сейчас Шамов пришлет, там придет у нас пару коробок креплений, потестируем, посмотрим, если они действительно вот станут жестче и беспроблемнее, вот не буду возражать, но пока вот я бы все-таки в сторону Соломона бы склонялся. Что касается палок. Самые доступные варианты это, опять же, Старые добрые Стаси Аванти, они сейчас продаются под разными логотипами. Span, Spine, Carrera. Это могут быть еще какие-то надписи, там те же самые Ярвинин с надписью. Допустим, у нас палки висят, это все делает старые добрые Стаси Аванти. То есть это стопроцентный карбон, то есть легкие жесткие палки российского производства. Поэтому по цене они достаточно демократичны, 2950 стоит верхняя модель. Стопроцентный карбон, нормальная пробковая ручка. Единственное, что темляки и, и, соответственно, лапки, ну, такого бюджетного уровня, ну, мы лапки все равно переставляем на роллерах, поэтому это, в принципе, можно этим а пренебречь. Есть, есть это у фирмы КВ+, то, что у нас представлено. В природе есть еще всякие лейки там и так далее, то, что выщелкивается. Но, в принципе, у КВ+, это адекватно сделано. Можно взять вот типичный, кстати, представитель КВ+, с отстегивающимся темляком, то есть мы дергаем вверх, вот вынимается все. В принципе, это удобно, потому что в процессе тренировки телефон в кармане, еще какие-то вещи, ну вот, бывает надо просто удобно выщелкнуться, да, есть в этом смысл. Но они стоят подороже, порядка 5000. Это импортное производство уже, тоже стопроцентный карбон, но гораздо аккуратнее сделана ручка, темляк. Вот более-менее так все по-человечески выглядит. Но это хорошие палки по соотношению цена, вес, как бы качество. Это, пожалуй, самый популярный вариант на данный момент. Имеет значение, какая лапка вот летняя? Нет, абсо нет абсолютно. Там нет, нет. Из стач, стач. Точится, да, это естественный износ, а вот по формату лапки нет никакой разницы, потому что это просто штырь. Причем, если мы будем кататься вот на... Мы посчитаем, что этой, в принципе, лапки будет достаточно летом. Некоторые так и делают, начинают кататься летом, просто разламываются очень быстро. И у вас в итоге уходит зимняя лапка, которую вы могли бы оставить на следующий сезон. И приходится все равно покупать летние наконечки, потому что они, помимо того, что там более закаленный металл стоит, они еще укреплены в теле штыря гораздо крепче, поэтому они выдерживают ударную нагрузку. А у вас вся работа руками в асфальт, это будет ударная нагрузка. Потому что если вы можете зимой поставить и мягко провести, соответственно, оттолкнуться от мягкого снега за счет объема лапки, то на роллерах это всегда ударная нагрузка. К этому надо привыкнуть. Надо всегда, чтобы клювик очень четко попадал в асфальт. То есть если у вас начинает проскальзывать новый наконечник, это значит, что вам надо немножко поработать на технике. То есть нужно толкаться более акцентированно. Если вы покатались полсезона и вдруг начал проскальзывать наконечник, это, скорее всего, говорит о том, что он просто затупился. Тут есть два варианта. Либо его точим, но если точить, надо инструментарий хороший, и уходит закалка при заточке. Он точит, будет тупиться еще потом быстрее. В принципе, это расходник. По 300 рублей есть наконечники. Можно менять хоть раз, два раза в сезон. В принципе, не критично. Вот. И можно будет, в принципе, просто взять с листочком и примерно накидать варианты по стоимости креплений, роллеров, палок. Кому-то понравится такой, такой вариант, вот чтобы свести какую-то табличку, допустим, сделать. По палкам лучший вариант графит, да? Не рассматривать вот там, где есть 640, нет, нет. Там, далее. Не рассматривать, Они потому что, гибкие, да? повторюсь, это еще более важно летом, потому что ударная жесткая техника все-таки. И только стопроцентный карбон позволит вам полностью энергию толчка перевести в поступательное движение. Если вы возьмете композитные палки, где там 50 на 50 со стекловолокном, либо алюминиевые палки, 
они будут, если вы замедленно сможете заснять свою тренировку, они сначала дугой будут изгибаться при постановке, красть у вас вот за счет деформации материала толчок, и вы остаточно только жесткостью будете себя доталкивать. То есть у вас там процентов 50 уйдет на деформацию просто материала. Вот, наверное, жестче? Жестче намного, да. да. На данный момент однозначно у карбона нет конкурентов, потому что даже в бюджетном как бы, вот формате, то есть, условно говоря, вот в районе 2-3 тысяч карбон, конечно, рулит, потому что все даже спортшколы, детям, все уже сначала пытались, и сейчас все, только карбон и все. Да. А алюминий облегченный? А его не бывает облегченного до такой степени, чтобы он как-то мог конкуренцию карбону составить. Он все равно будет тяжелый и мягкий. Мягкий. Мяг, мягкий, да. Не получается сделать тонкие стенки у алюминия так, чтобы они были жесткими при этом. Что еще из полезного? Существуют чехлы под лыжи роллеры. Есть чехлы двух форматов. Либо узкий чехол чисто под лыжи роллеры, туда четко входит пара лыжи роллеры, либо расширенный чехол, туда можно ботинки еще засунуть. Спрашивайте. Да, я просто думал, вдруг уже кто-нибудь задавал вопрос. Такая вещь. На ролях идет какая-нибудь маркировка по жесткости, как на лыжах? Или нет? По жесткости на нет. Обычно на классике? Да. На классике нет. Ну, То есть производители колодка, саму колодку никак не маркируют. Это ага. можно посмотреть элементарным тестом. Ставите на, на пол и... Немножко прыгайте на ней. Если вы чувствуете, что у вас она сильно играет, и у вас остается буквально вот так, но это может быть не очень хорошо, потому что асфальт неровный, вы где-то можете цепануть нет, поверхностью. Нет, потому что вот насечек именно с маркировкой на них все. Вот. Только на колесах. Смотреть чисто просто да, под, да, под да, да, да. Ну, как правило, там с запасом жесткости все нормальные производители, там такого не будет, что вы встанете и своим небольшим весом сразу их там задавите. Это вот более тяжелый человек может испытывать какие-то проблемы. Маркировка на колесах есть у почти у всех фирм, то есть либо быстрое колесо, либо среднее, либо ультра медленное, что тоже плохо, потому что ультрамедленные колеса тяжелая вещь. Это надо уже иметь уровень подготовки такой, чтобы не умереть. Да, там техника может деформироваться просто. То есть вам, чтобы втянуться, начать занятия, нужно, во-первых, желательно, конечно, чтобы у всех были примерно одинаковые. Это может быть разные фирмы, но чтобы у них просто накат был примерно одинаковый, чтобы одни и те же задания все выполняли примерно на одном фоне. Потому что если вдруг кто-то начнет уезжать, а у кого-то будет медленнее ехать, немножко это такой дисбаланс будет носить тренировку. А вы колеса сказали, что они тоже отличаются по скорости, но более быстрые. Да. На самом деле это не совсем как бы колеса. Если мы говорим про стандартные резиновые колеса, то есть про полиуретан я сказал, что он, как правило, всегда быстрее, он дольше ходит, но у него есть такие проскальзывающие как бы, моменты. Если мы говорим про резиновые стандартные тренировочные мягкие колеса при одинаковой жесткости материала при одинаковой резине там достигается разный уровень как бы катучести за счет подшипника просто разные подшипники стоят если есть маркировка вот в срб допустим очень хорошая маркировка прямо на ободе там выбита либо м медиум либо F fast. То есть fast, они, соответственно, даже если руками, они видно, что они крутятся гораздо лучше. Медиум более такие медленные, медиум как раз для тренировок лучше подходит, потому что fast слишком быстрые, в принципе. Вы не будете успевать руками толкнуться, они будут ехать вперед. Это тоже минус. Я понимаю, что это хорошо, но это минус. Для тренировки это минус. Роллеры в идеале должны быть похожи примерно на лыжную вашу зимнюю тренировку, когда вы идете по не совсем быстрой трассе. По такой достаточно... Тяжелые рыхловатые трассы. Вот надо прикладывать усилия руками, потому что бывает, все лыжники знают, что бывает такой веселый наст, где можно лететь там практически не прикладывая усилия. Вот если роллеры похожи на такое настовое катание, значит что-то неправильно, значит они слишком быстрые. И вы не будете получать того эффекта. На таких быстрых роллерах придется, чтобы получить тренировочный эффект, тренироваться, допустим, 3 часа. А на более медленных роллерах вы можете полтора часа потренироваться и получить примерно ту же нагрузку. Колеса, они же неравномерно стачиваются, внутренние и наружные, они их меняют места? Ну, на самом деле на коньковых они точатся примерно одинаково, потому что вы будете менять все время правую и левую ногу. У вас, в принципе, там не будет. Ну, да, просто правой с левой ногой меняются и все как бы. Да. А я по штырю ориентируюсь. 
вот где выпирает, я его ставлю наружу. Да, да. Ну, можно поиграться на коньковых, всегда можно поразворачивать их, добиться более равномерного износа. Но, в принципе, надо просто понять вот тот момент, когда вы поймете, что надо уже менять колеса, чтобы уже как бы это все... Во-первых, теряется стабильность, потому что, когда колесо затачивается на такой острый угол, соответственно, очень тяжело ловить баланс. Они становятся такие, очень вихляющие. Как тормозить на них? Самый сложный вопрос. Самый, да, тут, тут задача тренерского состава да да на самом деле запомните всегда самое первое правило что если вы понимаете что вам придется падать ну бывает экстренная ситуация то есть от нее никто не застрахован может выбежать ребенок мама с коляской откуда-то выехать автомобиль ну масса вариантов если вы катаетесь где-то в парке вы в любом формате должны дотянуть до газона вот есть земля какая-то рядом, потому что гораздо выгоднее упасть в кусты, ободраться там, бог знает куда, на любую, в грязь, там, в газон, но только не на асфальт. Потому что вы стали с газона, вы отряхнулись и покатились дальше. Если падаете на асфальте, последствия понятны. А про защиту расскажите какую-нибудь. Какая-нибудь, это только шлем на голову ага. стандартный и какие-то легкие роллерные перчатки на руки. Хоккейные есть у вас? Дел, дело, в... Нет, дело в том, что пробовали, но все наколенники, налокотники, они очень сильно с... мешают движению, да, вплоть до натирания. То есть вы как... можете попробовать, конечно, первые тренировки, взять какие-то ро... роликовую защиту, можно взять, попробовать, но это будет сильно ограничивать движение. А шлем? Шлем, велосипедный, любой велосипедный шлем. А длина станины зависит от роста размера? Размера нет, 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 нет. Ну, как правило, если это девушки и женщины, и размер ноги там 36-37, ну, конечно, выгоднее взять более компактную раму, это просто логично. У мужчин там 43-46 размер, ну, по сути дела, все равно. Повторюсь, более короткая база, она более маневренная, она ближе к роликам, то есть можно, в принципе, получить некоторый профит от этого. Да. Ролики, они более скользучие, чем эти, да? Да, ролики побыстрее, но ролики тоже же разные бывают. И ролики гораздо более маневренные. На роликах я, например, могу на месте практически развернуться и остановиться резко причем. На лыжи роллерах такой фокус тяжело проходит, бывает, что да. Самый, конечно, идеальный вариант, когда вы видите препятствие, вы видите, что вам надо останавливаться, если у вас есть запас хотя бы 10, 15, 5 метров, но хоть какой-то запас. Вы тогда можете галсами определенными, вот угловыми как-то притормозить. Есть самое стандартное торможение заранее. Вы просто берете вот так палки, вам надо притормозить, вы опираетесь в локте и, соответственно, да, вот так вот. Спасибо. Но это займет какое-то, естественно, расстояние. То есть, да, с, ну, с язык там шум просто будет такой. Заодно это испугает того, кто хочет вам подрезать. Да. Палки не ломаются, как правило. Просто идет хороший упор, соответственно, в локоть. И вы можете глубоко штырем упереться в асфальт и немножко заменить. Но это такое не экстренное торможение. Да, либо угловыми, но это у вас тоже хотя бы метров 10 до препятствия должно быть. А штыри, когда мы так втыкаем с силой, они не, вы, не выбивают из асфальта куски? Нет. Зависит, на самом деле, очень... Если у вас, я думаю, очень... И люк да. На самом деле, очень сильно зависит от асфальта, потому что далеко не все катаются на специальных трассах, а специальная трасса, извиняюсь, у нас одна, это УТЦ Кавголова, где лежит специальный мягкий асфальт, куда легко втыкаются штыри. Он специальный просто. Люди, катающиеся в городе, Будь то Софийская улица, там парашютная на Долгом озере, это обычный крупнозернистый асфальт с гранитной крошкой. Вот гранитная крошка, она губительна как для колес, так и для наконечников. Тупится быстро, потому что в гранит ничего не воткнешь. Можно воткнуть рядом с ним в асфальтовую фракцию, тогда будет, соответственно, контакт и протыкание. Но вот если видите асфальт такой крупнозернистый, бугристый, с крошкой такой вот гранитной, ну, по такому тяжело будет а кататься. А велосипедные дорожки его с гранитной крошкой делают обычно? А по-разному. По-разному. Если это, если это официальная велодорожка, она, как правило, из мягкого делается материала. Там не используются вот эти гранитные фракции такие. А вот обычно асфальт, люди же катаются, бог знает, где. нет нет движения автомобильного, катаются. Был какой-то участок Токсовского шоссе, закрытый достаточно долгое время по нему, катались все с удовольствием. Слушайте, а Мудиском парке, по-моему, там 
В Муринском парке, да, там смешная а. ситуация. Там сделали трассу именно лыжероллерную, но, Заходят. как всегда, не доделали хорошее дело. Не, ее никак не... Сначала не промаркировали, потом промаркировали. Потом поняли, что они зря ее не огородили, потому что туда стали ходить все, включая маму, с колясками, с детьми. И получилось, первые дни там было месиво страшное, скорая приезжала там пять раз. Потому что реально разбивались люди. Потому ну, что у родители. Нас кудрово, да. там есть это, ну, роллерная Ну, в, да, в кварке, да, да. Но вот там, там с гранитной крошкой, я думаю. Ну, она да, она жестковатая, по-моему, насколько и, я помню. Там я там был, да. рядом с дорогой проходит, там периодически песок. Песок, да. Песке, вот по песке надо по аккуратно, сразу. потому что может уехать нога. Особенно это неудобно, если вы как раз-то опорная нога, вторая уезжает, а вы с опорной уже переходите. Вот, ну, короче, надо на песке аккуратно. Ну, в любом случае, первые тренировки у вас будут посвящены тому, как держать равновесие, да, как да, тормозить, да. как совершать какие-то элементарные маневры, маневры, повороты, хотя бы вход в поворот плавный, вход в более крутой поворот и так далее, и так далее, и так далее. Особенно отработать, если вы катаетесь в ЦПКО, там кое-где есть лежачие полицейские. В принципе, они не, не сильно выступающие, но... Надо отработать момент преодоления их. Если там нет выбитой как бы одной планочки, где можно проехать, то надо как бы... А вот днище да. цепляет, когда... Да, проезжает. да, да. Вот поднимите мой, посмотрите, да. это Вот там, наверное, стерт. есть, да. Вот там стерто вот все. Это, да. Да. Есть, конечно, ну, хороший вот вариант преодоления этих всех препятствий. Вы... А чем даже а Баллончик. Баллончик. Да. Потом, по мере освоения, вы можете преодолевать эти лежачие полицейские, просто подпрыгивая, да, утыкаясь палками и перепрыгивая. Но до этого надо немножко Но как бы дойти. Просто торможением и переступанием. Да, в идеале, там, Здесь если вперед, есть вынутый сегмент, ну, вот есть, в есть. него как бы заезжать. А а сколько сколько есть, есть, сколько плохо вообще подпрыгивать на лыжероллерах, ну, вот, по сравнению с роликами? На роликах это вообще стандартная тема? Но ну, немножко на... сложнее, потому что, нет, в основном дело в том, что у вас пятка на роликовых коньках, она фиксирована, то есть вы, монокок получается, ботинок, это вместе с колесами представляет единое целое, а здесь у вас пятка всегда а, расслаблена, поэтому вас. прыгать немножко сложнее, да, но можно, в принципе. Здесь да. палки можно убедиться. Из носа рамы или? Ну, из носа рамы колеса. Ну, понятно, что частые прыжки – это губитель любого подшипника, но я не думаю, что будете постоянно прыгать на роллерах. Там, скорее, это будет у вас такое прокатное как бы, воздействие в основе своей. Потому что цепко нет, там хороший как бы, вариант, там достаточно ровный, там приличный асфальт, в общем-то, лежит более-менее. Единственное, там, конечно, тренироваться можно только в будние дни, потому что на выходных там делать нечего. Там в пятницу вечером. Убьетесь сразу, да. Мне там регулярно натягивали собаку на поводке через О, всю дорожку. Я там наматывался на этот поводок и так далее. Ну, это стандартный вариант. А колеса меняются целиком вместе с подшипником, когда стачиваются, да? Ну, в принципе, да. Потому что и подшипники у вас прошли какой-то километраж, их все-таки желательно тоже менять. Либо, если есть желание и время, и... Навык можно раскрыть подшипник, во-первых, достать подшипники, выбить их оттуда, промазать, промыть, промазать. А они вообще пыли защищенные там? Да, да. А насколько губительна вода воздействие воды? А, очень, потому что любой подшипник не любит воду. Это можно говорить про велосипеды, про автомобили, и то же самое касается этих же подшипников. Желатель... Можно ими не мерить. Желательно, да, желательно не кататься в дождь и сразу после дождя, потому что не столь губительно влага, сколько вода служит проводником, проводником мелких частиц песка, которые, попадая в подшипник, вызывают потом вот этот противный хрустящий звук. То есть желательно после каждой тренировки не полениться, а покрутить колеса. Если вы слышите, что у вас хрустящий звук, что-то цепляет, то есть есть такое рывками движение, какие-то посторонние звуки, Желательно бы под контур пшикнуть тефлоновой какой-то смазки и да, и раскатать. Но ВДшка, она все-таки больше как такой растворитель. Но она такая интересная штука. Она смазка и растворитель в одном. Можно ВДшка, но потом все равно лучше нанести, конечно, какой-то смазки туда. 
Потому что есть любители, постоянно прыскающие туда тефлон, либо какую-то ВД-шку, но это ведет к вырабатыванию потом в подшипника, потому что там нет густой смазки, он крутится очень хорошо, но Бывает, сталь да? по стали, да, и он потом очень быстро угаснет. А там два подшипника, да, на колесо? Да, да, справа, слева, да. А между ними ось? Да, там есть разные конструкции. Есть просто такая впадина в втулке в алюминиевой, куда вставляются два подшипника, а есть на ось насаж. Ну, как бы по-разному делается, да. То есть тефлоновые какие-то предпочтительные смазки, да? Предпочтительнее, конечно, разбирать подшипник и закладывать туда густую смазку. Она, как правило, всегда в тюбике. Смазка для подшипников. Она может быть какая угодно. На основе литола это, по сути дела, все смазки. Если вот литол сказать слово, его все знают. Графитовая нет? Ну, ну, нет, я говорю на основе литола. Сейчас столько импортных этих смазок для подшипников, что литол отдыхает, конечно. А подшипники обычно обслуживаемые на уже роллеры? Как правило, да. Хотя в редких случаях мне приносили роллеры, были глухие подшипники, неразборные, но тогда только менять. Со сменой подшипников какая история? В основном подшипники те же самые для роликовых коньков, но они, как правило, продаются в количестве 16 штук. Это переизбыток, можно с кем-то скиоперироваться и как бы на двоих, на троих там, соответственно, эти подшипники покупать. Либо искать, где продаются подшипники в россыпи, в розницу, в принципе. Существуют подшипники с обрезиненным контуром, это вообще прелесть. То есть они защищены от влаги, вот если такие удастся найти, как сменные потом, то это самый хороший вариант. А по умолчанию они без резинового контура? Чаще да. Чаще, да, хотя вот у производителей известных роллеры, которые грунтовые, с большими колесами 150-ми, там, как правило, всегда стоит обрезиненный подшипник. Уж не знаю, почему они вот там. Ну, там, понятно, там место катания, может быть, какой-то грязный парк там и так далее. А большие вот эти 150-е, это можно по дорожкам кататься? Да, у меня такие роллеры есть, а на самом деле последние годы практически перешел целиком на 150-е колеса. Если у вас где-то есть хороший парк с ровными отцепными дорожками. Внедорожные. У них общее название внедорожные, но надо понимать, что это далеко не внедорожные роллеры. Они могут ехать только по ровной парковой дорожке. Я пробовал заезжать в траву, в песок, там корни, они не едут. То есть это будет мучение. Ровная парковая дорожка, типичный представитель, там, Сосновка парк, вот все, наверное, знают. Mm -hmm. Тот же ЦПКО, вот, ближе к тому краю, где есть э, такие, ну, вот, отцепные дорожки. В принципе, интересный вариант, потому что, как ни странно, грунтовый роллер очень похож на лыжи. По скорости, вот, по воздействию на организм, как бы, то есть это такой отдельный сегмент, но интересно. И палки там, соответственно, лучше стекаются. Втыкаются, да, но тупятся гораздо быстрее. Вы что-то задумали. Да. Уже новая мысль пошла. Потому что там они втыкаются в камушки. И там, да, и тупятся, тупятся быстрее. В асфальте дольше живут. Ну, все меняется, да. Хорошие наконечники, повторюсь, стоят там 700 рублей. Бюджетные стоят 300. А, долговечностью. То есть, купив один раз за 700, можно прокататься сезон или, или два раза купить по 300 там чем-то. Ну, в принципе, то на то и получает. А так, в основном, практика, практика, накат и отработка всех вот начальных навыков торможения, повороты, прокат на одной ноге, синхронность движения рук-ног, чтобы это все было стабильно, без лишних раскачиваний. То есть, в принципе, в раму... Мы исходно возьмем, допустим, 80 колесо, вместе где можно будет воткнуть и... Нет, 80-ку сотку не воткнем. Вот где 71 70 колесо, туда можно, как правило, 80-ку воткнуть. Там надо будет... Ну, там, да, надо дорабатывать да. будет очень Это много. Но в основном все-таки вот для любительского формата, любительских тренировок, 80-е колесо – это самый правильный вариант. Оптимально, оно широкое, оно устойчивое. Оно беспроблемное. На сотню переходить это надо уже спустя несколько лет, когда уже появится четкий навык, потому что на них баланс гораздо сложнее держать. А 150 е там еще сложнее баланс? А оно надувное. А, оно надувное, оно имеет небольшую такую просадку за счет того, что оно с камерой. В принципе, на них стоишь достаточно стабильно. Это какая-то другая платформа? Да? Это у нас сейчас нет, я потом покажу, если будет интересно. У нас сейчас просто нет их. А если на ролик, когда у нас стоишь, то сотку тоже да, лучше не брать? Ну, я, вот, ну, 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 я нет, я понимаю, там, там достаточно сложный перенос навыка с роликов на лыжи роллеры. Это все-таки немножко разные как бы действия. Ну, в идеале, конечно, можно попробовать, взяв у кого-нибудь 
и ответить себе на этот вопрос раз и навсегда. Да. Да, там просто нет. Многие у меня есть знакомые, которые вот не хотят покупать лжиры, они катаются на роликовых коньках с палками. Но дело в том, что в какой-то момент я с ними катался, они просто разгоняются такой степени, что вынуждены убрать просто палки за спину и катиться как бы просто ногами. То есть получается, что теряется как бы искомый эффект. Мы не на лыжах, да, мы не задействуем плечевой поезд, мы просто катаемся ногами. Но То есть, либо техника повторима, да? А, техника вы испортите себе. Если лыжник сложившийся, можно, катаясь на роликах с палками, сломать себе технику, потому что пятка не отрывается. У нас все время идет вот такой подсед. Угу. И можно немножко себе так технику в неправильную сторону скорректировать. Конечно, роллеры более правильные с этой а точки говорят, зрения. Есть роллеры для силовой работы. Медленные роллеры. Для потому что... У, нет, у многих фирм есть маркировка даже четверка, то есть это экстра медленные роллеры, их, как правило, это удел профессионалов, берут на тяжелую такую пахотную тренировку, которая запланирована, и в небольшой уклончик на них очень тяжело заталкиваться, то есть они там тугие подшипники стоят, это такие умирающие тренировки, то есть... Так что вот, когда надо себя немножко втянуть. Как будто лыжи не намазал. Да, да, да. Ну, да, 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 да. Непривычно. Ваши 150-е да. колеса. Покрышка в таком да. случае цепляется. Еще да, такая. есть варианты с покрышкой, с отягощением, с парашютиком за спиной. Там такие есть специальные девайсы, там катается народ. А я видел этот э, мужчина, ребенка за собой тащит Колесо. на веревке. Хороший Это вариант, есть. семья в сборе, да. У меня балун нашел с один. Да. Я кому-нибудь ну, в парке могу сыпануть и В принципе, можно, но э, на новых роллерах тяжело определить, потому что пока лежит густая нераскатанная смазка, они крутятся все примерно одинаково. Быстро, да? Ну, так, нет, наоборот, не быстро. Потом, когда смазка разойдется, нагреется подшипник, он же нагревается при, соответственно, кручении. Соответственно, смазочка немножко расходится. Ну, можно определить. Если нет маркировки, а на Шамове, например, нет маркировки, там просто по умолчанию стандартные тренировочные колеса. Они не быстрые, как раз вот средние. подходят, средние, да. Если это там Марвы, Свинор, то брать троечку, на них написано циферка, три выбита. Тройка – это вот стандартные медленные колеса. Существует четверка, про которую мы говорили, это не надо пока. Двойка слишком быстроватый, на них как бы вот... А на стартах тройка стоит по умолчанию? На стартах у них как бы вообще нет как бы маркировки. Это станд... Они достаточно, в общем, старты немножко, наверное, похожи даже больше на двойку, наверное. Они достаточно быстрые. Mm -hmm. Особенно, когда они прикатываются. Ну, да, они сна... сначала, сначала чуть mm -hmm. тугие, а потом они, когда раскатываются, они очень шустрые становятся. То есть надо это учитывать. Ну и полиуретановое колесо, опять же, к нему тоже надо немножко так адаптироваться. Особенно, кто переходит, вот, допустим, с резинового мягкого колеса на полиуретан, сразу такая жесткость некоторая чувствуется, потому что они по, по материалу просто гораздо более жесткие. Сколько Думайте. велосипедные можно использовать? Можно, если на ладошке нет выступающих элементов. Обычно велоперчатки, они с какими-то вставками такими сделаны. Многие катаются в строительных магазинах, приобретают элементарные перчатки. Хабэшно. Да, хбшно отрезают. Да, отрезают пальцы. Ну, потому что пальцы там особо не нужны. Вот, и можно так. Потому что импортные перчатки. Отрезал, вот типичный представитель. Есть скигоу, есть наши сейчас подтянулись. Товарищи делают немножко подешевле. По сути дела, это кожаная однослойная ладошка без утолщения и сеточка сверху. В принципе, как бы все есть. По поводу еще одного элемента, очень важного, носочек. Есть носки, если видите хорошие носки, на которых заявлена нить Cool Max. Вот эта нить, она позволяет влаге выталкиваться наружу. Очень хорошие носки, их разные фирмы делают, главное, чтобы Cool Max был заявлен, технология Cool Max. Вы катаетесь, у вас ботинок мокрый, носок мокрый, а нога внутри сухая. Очень хорошая штука. Да, она выталкивает. Ну, это за счет спиралевидности как бы волокон, она выталкивает ну, наружу. Да, лыжных ботинок так же, да? Да. Хотя чаще с кулмаксом делают все-таки легкие такие носки, беговые. Поэтому для лыж там немножко-немножко все по-другому. Ну, там и по ценовой категории можно понять, да? Да. да, да. Нет, там, как правило, на шильдике пишется, на картонке всегда кулмакс. А так, стандартный вариант 
после тренировки на ночь ботинки сушилку электрическую засунуть, mm -hmm. гарантированно к утру все высохнет. Ну, а летом и так все сохнет быстро. И для РС и такие чевочного типа? Так же? Так же все, не да. Ужимает саму эту... Нет, она же, Шуков. она не горячая, она практически ага. теплая. Она, а, она чуть значит, теплее, значит, чем нога. Так... Нет, там... Это посадка, кстати, да. Сосуд. Да, нет. Ну, Тер... да, если старые советские, там надо посмотреть. А современные, ну, они такие... Пушку, а нет, вот это, это опасно, так можно, да, себе поджечь. Их задача за, там, 8 часов за ночь, чтобы вот ботинок высох, как правило, достаточно, чтобы они просто теплые были, да. Слушайте, ну, немножко в сторону уже uh -huh. больше на ботинки выложены. Вот они а насколько вот чулочная технология долговечная, я имею в виду бактерии, запах? Ну, все, как все сказать, это, да. если мы говорим про самые верхние ботинки, карбоновый монокок, вот как образец чулочных, они, конечно, живут недолго. Ну, Эти... S -Race, вот справа. Нет, S-Race это все-таки не верхняя модель, там чулок как бы есть, но он, в принципе, от нее чулочный ничем не отличается. По сути дела, в ботинках две главных проблемы. Главное, не ходить по асфальту в нем и своевременно высушивать его, ну, потому не что... Ходить. Проходим, не дай бог, вы его забыли в мокром виде в пакете, в каком-нибудь завязанном. Понятно, что через там, два дня там будет не очень комфортно. То есть высушивать этого достаточно? Высушивать достаточно вполне, да. В принципе, я несколько раз в жизни стирал ботинки mm -hmm. в конце сезона, потому что если чувствовалось, что уже как бы такая потом насытилась как бы ткань, можно постирать. Чулочный. Только, естественно, а любой, да, чулочный в том числе, да. Потом высушить также аккуратно и все. Естественно, не в машинке, а в тазике как бы руками, да, потому что в машинку, не дай бог, засунуть такой ботинок. Потом прощай машинка, прощай ботинок. Спасибо вам большое. Да, спасибо да, большое. Не за что, не за что. Я думаю, что, я думаю, что у вас вопросы будут возникать в процессе гораздо больше даже, чем сейчас. В конце концов, можно всегда либо заходить, либо звонить в магазин, спрашивать, либо как-то вот... Ну, структура сложилась, да. что выбирать Понимание, да, для примерно. каких целей и так далее. Да. Если что, можно просто списочек какой-то будет составить, mm -hmm. примерно прикинуть, как, что, потому что еще не все роллеры у нас пришли, еще будут варианты, может быть, что-то еще будет. будет. Возможно, возможно, может, Эльва будет еще, да. Ну, вот с из, 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 их из... разница, вот. Все очень просто. Если вы хотите гуманно, как бы, ценовой зазору подойти, берите, конечно, шамов. Это самый простой вариант. Понятно, что более интересные роллеры, там, СРБ и Свинор, они будут, конечно, так сделаны поаккуратнее, но там и цена в два, в три раза дороже. Тут надо как-то вот как -то себя решить. Все. Как ни странно, не очень. Не очень. По сути дела, вы катитесь на подшипниках и на двух колесах. Все там. А что написано у вас на раме, это, в общем, не столь важно. Чтобы все У меня даже чехол совпадало. Вот такой цвет. А и, и белые ботиночки, и перчатки Систем, белые. Системный подход. Сушу их, чищу, мыльным да. раствором красишь, протираю. Красишь, красишь. Белые же роллеры. Да. Потому что я девочка.